ich schaue das anders an, das Wasser, klar. Ich schaue es mir ganz genau an, wie es läuft und wo es hinfließt, das Wasser, damit ich das dann im Wettkampf ausnutzen kann und die paar Zehntel oder Sekunden schneller sein kann. Das Wasserlesen kann man am besten lernen, wenn man auf Naturflüssen unterwegs ist und nicht auf künstliche Strecken, wo wir unsere Wettkämpfe haben. Auf natürlichen Flüssen muss man immer Respekt vom Wasser haben, weil das sind Kräfte, wo man nicht dagegen arbeiten kann. Ich bin Sideris Tassiade, ich bin 26 Jahre alt. Meine Sportart ist Kanu Slalom. Das lässt mich nicht los. Ich schaue immer aufs Wasser, wie es läuft. Manchmal bin ich auch froh, wenn ich im Urlaub kein Boot dabei habe. Ich habe das nicht registrieren können, die ersten zwei Wochen. Man will das gar nicht wahrhaben, dass man das geschafft hat, was man in dem Moment halt erreicht hat. Als ich die Medaille in London gewonnen habe, haben sehr viele mir eine Nachricht über Facebook geschrieben, dass ich so ein Landesverräter bin, wieso ich für Deutschland starte, obwohl meine Wurzeln griechisch sind. Zwei, drei Nachrichten gelesen, alle anderen habe ich einfach gelöscht. Die wissen nicht, wieso ich mich so entschieden habe. Als ich 14 war, habe ich mich schon entschieden, für Deutschland zu starten. Ich trainiere dort, wo die Bedingungen am besten sind. Und hier in Augsburg natürlich sind die Bedingungen am besten. Und es war dann ganz klar für mich, dass ich für Deutschland starte. Ich habe am Anfang ziemlich viel Schiss gehabt. Ich wollte dann auch nicht zum Training gehen, weil ich wusste, der Trainer hat auch probiert, mich sehr schnell ins Wildwasser zu bringen. Also ich wusste, okay, ich habe es noch nicht so ganz drauf. Ich habe unter Wasser Angst gehabt früher und da bin ich nicht so gerne ins Training gegangen. Im 1995 sind wir wieder zurück nach Griechenland gezogen, im Jahr 2000 wieder hierher nach Augsburg. Mein Opa hat sich damals ein Bein gebrochen, der konnte immer die Landwirtschaft selber stemmen. Deswegen war für meine Eltern so, okay, wir müssen jetzt eine Zeit lang nach Griechenland zurück, um den Opa zu helfen. Meine Eltern wurden sehr früh zusammengefügt, wie es früher halt war, in kleinen Dörflern. Da haben die Eltern entschieden, wer mit wem zusammenkommen muss. Meine Eltern sind ja auch früher davon ausgegangen, dass die hier eine Zeit lang sind zum Arbeiten, dass die Geld sparen können in der Zeit und dann wieder nach Griechenland ziehen. In den fünf Jahren habe ich gar kein Deutsch gesprochen in Griechenland. Deswegen habe ich die deutsche Sprache komplett vergessen. Früher hat man das schon gemerkt. Ich konnte fast keinen Satz rausbringen. Aber das ist mittlerweile für mich einfacher geworden, Deutsch zu sprechen wie Griechisch. Wenn ich in Griechenland noch jetzt wäre, ich wäre natürlich mit dem Sport nie so erfolgreich sein können. Ich hätte auch nie Kern gelernt in dem Dorf, wo meine Eltern herkommen. Abseits von dem Sport oder von Olympia mache ich gerade meine Ausbildung bei der Bayerischen Landespolizei. Sportausbilder zu werden, ich glaube, das wäre natürlich auch eine ganz eine coole Geschichte für mich. Und ich denke, da könnte ich schon die Auszubildenden fit im Sport machen.